everyone, my name is Andy Patenya Matthew. Join me as we learn and unlearn things and make new discoveries. This is Andy's Coveries. Today's episode is a discovery of how you can paddle your way towards success despite the many adversities and setbacks that life throws at you. Let's check out the different preparations of the world-renowned Cebu-based Dragon Boat team as they would once again represent the country in the upcoming 13th IDBF Club Crew World Championships in the United States. O glabaw sa tanan at tong sayran kung unsaon pagbugsay hangtod mabuang! Back to back champions in the 2017 and 2018 Hong Kong Dragon Boat Festival. Champions during the first Para Dragon category of the IDBF World Championships in 2019. Six international gold medals. One brave team. The country's first cross-disability dragon boat racing team, the Philippine Accessible Disability Services Incorporated or PADS Adaptive Dragon Boat Team, is aiming to once again bring home the gold in the upcoming International Dragon Boat Federation's 13th Club Crew World Championships in the United States. 27 paddlers will be joining this year's race for both the small boat and standard boat categories. Both teams are comprised of persons with disabilities and able-bodied members. Their rigorous training starts at 4.30 a.m. at the Pahara Park under the Marcelo Fernan Bridge. What seemed to be a very early and challenging call time for our team was something that they have been strictly following six days a week since May of this year. They start with a warm-up session and intense land training before sunrise under the supervision of their head coach, Master Sergeant Eileen Padrones of the Philippine Air Force, who used to be a paddler herself since 1999. Sa more than 20 years ni mong experience in dragon boat paddling, on sa imong nakatunan? Uh, ang natutunan ko sa my, in my 20 years in paddling, uh, Karun, amo nang ako gina-share sa pads mm. sa tanan nga mga team na ako nga tuluan ina coach. Uh, ano, maganda talaga na yung sports naranasan mo ba kasi ma-share mo talaga sa mga athlete mo. Nakai first hand uh, experience ka. Oh, may first hand experience ka. So kung yung katulad yan kung ano yung command mo, ano yung sasabihin mo sa paddler mo, alam mo kung ano yung kailangan nila i kasi ikaw naranasan mo mismo na experience mo. Walk us through a typical training day, Coach. On say, una, how how early do you start? On say, first step, warm up, and then before you yes. must lay sa koan. Uh, if you could briefly describe it to uh, us. Na kami call time, 4 a.m., uh, 4.30 a.m., start na kami sa warm up. Uh, after ng warm up, na kami lang training. Uh, sa mga able, uh, may separate kami na training training kaysa PWD. Mm. Sa ABLE, pinush, uh, pinush ko talaga yung training nila na umangat, uh, lalo na yung mga activity namin dati sa national team, uh, in-apply ko. Uh, kay, kay, ang base sa my experience ko, kung paano ako lumakas noon, uh, binigay ko rin sa team ngayon. Mm. Mm, kaya, masabi kong intense din talaga kasi pinush ko rin sila sa limit nila na mag-improve sila. Kung saka important ang warm-up o ang land training, Coach? Uh, yung warm-up sa land training, uh, lalo na sa, ano, sa dynamics, uh, warm-up, uh, always na warm-up namin yung dynamics. Kasi ito yung uh, ma-develop yung flexibility, yung balance, uh, uh, stability ng katawan natin na bago mag-start ang, ang boat training, uh, prepared na good yung ang lawas nila. So yung mga land training, gym, ito naman yung, especially yung gym natin, uh, strength and conditioning, ito naman yung preparation natin sa para sa ating mga muscle endurance ba. Mm. Na pagdating sa tubig, ma-i-apply 
na i-apply natin kung anong ginawa natin sa land saka sa gym. Diba meron tayo na gym? Yes! Their team captain Arnold Balais, who's famously known as Cap A, is one of the team's pacers and is also among their PWD athletes who lost his leg during a basketball accident at the age of 14. This happened to you when you were, uh, I think, 14 years old. Na hook mo ko sa basketball when I was elementary. So in one of the leagues sa Ulongga po. Nataga ko, nag, uh, nag uh, hilog mo sa rebound. So ito, it was just a minor injury, gipahilot. You know, the normal sa probinsya, hiluton dyan. Uh, Pagkagabi, na, na, nahubag na siya. Mm. So, naglanta na sad ko. Dito na, pag morning, gipa-x-ray hand, they found out na na slight fracture sa, sa femur. So wala na, wala na ko gipa uli. And then, uh, when they schedule an operation, na-infection siya. So that was the start of my <laughs> calvary. And then it took one year kapin before siya gi amputate. Kay they want to save it as much as possible. Kay bata pa ko. Unfortunately, kusog ang infection, so they want to save my life. Mao tungi cut siya. To ang 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 deal is tagaan ko prosthesis, and then you'll go back to your normal life. Since bata pa ka, dali ka makadap and adjust dito sa sa prosthesis, which is really true. But I went through ano po, sempre depression. Hindi lali maput lang kag tiil at that age. But you know, time is your friend during that time, and the family, of course, very important. The support sa pamilya. And slowly, I regain my confidence. But I think sport is the the reason why nakabalik ko 100%. Dawat ang what happened to me, and then I was involved in para sports, and then yeah, I was able to. Get in sa Pilipin para sports na powerlifter, goat person, then para swimming, and for eight years na ako sa national para team. Asa nga points sa mong life cap nga naka fully accept nagid ka nga mo on nagid nisha. Like did it take a long time for you to get to that point? Yes. Na may time nga merong in denial period pa kang. I think the first six months is really ano really in denial, and then slowly when when Nag-enroll ko sa gym, no? so nakita na ko na yung mga changes sa akong lawas. Kaya niwang kayo ko after amputation. So dito na, no? na, nabalik ng confidence. And then, nakaunawan ako na, na pa man na bilhin sa kuha. So, I, I, I just need to improve at ever na apadiha. Na less na itong pag na ako sa naitabo. No? I think that's the, that's very important. No? Kaya mag-keep man, mag-remind sa imong utok na, sa akong nalang kung napakaitiil. Na. But, Duma naman to. So I have to move on, I have to adjust sa kinabuhi na ko sa lang ang tiil. And slowly, naka, ano na siya, naka, naka-adapt na ko, giyon sa pag, pag especially ko, pag commute sa Manila, lisod ka ayo, with one leg, with crutches, lisod. But, alam, makakita, makagpamaagi good, no? So, nandun sa na, hanas na ko sa Manila. And, communication with other people, very important na makasocialize ka na. At first, siyempre, hadlo ka mo, mo gawas kay lain ng tinanawan, or makahear ka o mga, la putulog tiil ana sao na lang pag pagminyo ana <laughs> sao na lang pag uh, pag pag buhi ni sa ilang kagulingon so nahimo siyang challenge pod katong mga negative na gipangsulti nila and pag engage na ako sa sports when i was uh, naka-champion ako sa swimming and sa powerlifting dito na i think i fully accept what happened to me and hmm. na-realize na ako na oh siguro ning gihatag na pat ni ni God for me na what age were you I think mga 21, 22. Tautod sa mga 6 years in the making. Yes, yes. So, meaning, dili siya automatic, dili siya magic. It's gradual. And along the way, na yung mga lessons, na kay learnings na makuha sa imong journey. How did you start getting into Dragon Boat? Dragon Boat, because of my patient, I make prosthesis. And then one of my patients, si Enrique, Nah tu saya sopi sini, nak pakai jasa saya yang leg. Then I was na amazed ku saya yang lawas. Ingu, sama ni mung sport, gajim bahkan. Then he told me na, I mean to dragon boat. Sambil ku nak nak ku nak anu ku na, orang na sama nang dragon boat. Interested ka? Oh, so I asked him schedule and then, itu lagi invite nya ku sa yacht club, si buyat club to try dragon boat. So early ku ni abot, ang training lah is 4 pm. Ni abot ku 2 pm. Excited ka? Na I first team na nag train. Which is mga kaila po na ako. Oh. So, nisakay ko sa first team. Oh. Eh, dito na lang ko na nasakay sa first team. And, ingon sila, balik ugma. So, nibalik din ko kay Murug. Na-challenge ko sa, sa Dragon Boat. And, up to now, no? I think that was 2016. So, up to now, I'm into Dragon Boat. 
So, mm-hmm. kung sa mani pag-form sa kanin existing team that you have now? With, uh, I think with Sir JP, nakin- nangita siya ng sport na dagang PWD ang makaapil, no? In one setting, dagan kay PWD. So, nag nag meet me sa sa yacht club and uh, nakita niya na met na ay potential ang dragon boat so he invited uh, different LGUs kunay mga PWD at first is recreation exercise lang for them and then slowly no nakita na mo na ay potential pwede di ay ta makakompete and yeah nagform mo yung team na mga PWD and then gisagulan namo nog nan PWD kay for to help us in carrying the boat no kadung sa dagat and yeah i think it took us two years before we we get uh, medal, naka bronze, silver, before me naka gold. So dugay pud siya na process kay di lalim bitaw ang nakay nakay di, uh, kulang sa imong lawas nya mag mag-sport ka. Mao nang kinanglan nimo i-double jud ang imong effort, ang training pud namo, gidugang na mo training days. Pero why is it considered like an inclusive kind of sport kanin dragon boat? I think makaano man gud siya no, uh, pwede siya sa 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 able that pwede po siya sa, sa persons with disability. Uh, as long as kaya ni mo mag-balance, no? uh, na may mga, page, na may mga team, teammates sa una na nasa wheelchair sila. Mm. At first, of course, mangita, may pamagi na sa nila pag, pag uh, sabay sa mua, especially during the kanang pas-pas na, na, na program. So, mag-adjust lang po may tagaan sila uh, extra time para makita nila kung asa sila pwedeng side. Ana. One of their rookie teammates is police staff sergeant Sidney Alisoso, who recently had his leg amputated during a bybust operation. Pag pusila ko, dako chance ang mamatay ko, mamgay. Grabe ang bleeding. So, nag, may ganyan, walang ko maratol, nag, akong gitunik kay Gidya, akong gitreat lang sa nako, akong gitreat. Then, patut ko sa hospital. So, Kapag, conscious ka the whole time? Then, yes, pag abot sa hospital, murag, kung ano nagyugo, rugi na, murag, kay, grabe naman ang blood loss of blood. Loss. Oh mo tong uh, first aid sa kuan sa hospital mo tong wala na siya nagdugo katong ni choose ka sir to save your life by ha- having the amputation sir um, same question sir for cap a do na ba ap- acceptance diha diha dayon or murag in denial sad ka nga mo ni ang realidad syempre ma'am first in denial juga syempre kay ako nga pagkatao klase mo kay Athletic, yung ko gusto ko, sports, basketball, biking, jogging, even boxing, ang mga feel ko. O itong murag, listo yun, decision, primero, pero ako lang, nag-mind sitting lang ko, ang negative situation, ako ang turn into positive, kaya syempre, na ako ay pamilya. Mm. Kung magnoon na ako, ganang, na-depress ko, syempre, bandara na ako. So, okay mabuhat, mabati, gapa, at least, uh, buhi, buhi ko. Na ako sa kong pamilya, kauban ko nila, mabati, gapa. Nga nang nasulod bang ka sir? Kaning pads? Uh, one of the member pads, uh, at that time, nag-therapy ko sa Otobok. Uh, Gin-invite ko niya, nakita niya ako. Kay, at that time, more physically fit man ko. Tanaw niya, barog na ako. Join ka diri. Kay namin, kung boot natin yung mga kauban dito nga uh, amputee food. Basing ma, ma, ka, ma, malingaw ka, ma-divert pa yung mga tension. Nice. So, mga to, nag-join ko diri. Uh, last February ata to. So, join ko training ra go niya ako kasi pagkatao gusto ka nang murag challenge ako ko gilingon ba kaya ni nako ako ning testingan mo tong uh, giganahan man go mo tong padayon ko practice ko every every practice na jud go ag try gyud nako nga ang attendance dili ko maka absent every morning grabe ang struggle nako kasi syempre taga Talisay man go Talisay <laughs> City grabe nya from Talisay to Mandawi biyahe ko every call time na mo every dapat uh, 4:30 na ana diri so Matagi ko earlier again. Travel pa doon din Meanwhile, among their senior paddlers both in terms of experience and in age is Jonathan De La Peña who's turning 61 years old. Neither his age nor his total hip replacement stopped him from maintaining his active lifestyle. Kasi naka-ag din mo cons nga mo sod aning bisyo ha. Before, nagkuhan ko, alam ko, gym-gym ba? Oh. Niya, high school days, college days ko, basketball ko. High school na ko, wag ko bayad sa school, ang scholarship. So, gusto mong nag-action yun, kay maintain lang sa akin. Nagkuhan ko ni... Appeal ko anong kuhan kay person with disability, total hip replacement mo ko. 
na koy kuan bakal dito mm. no nya naon sa dega points vehicular accident so total hip replacement so ni na koy di basketball tennis di apo di so gp invited me to join the kuan mm. dragon boat through sa federation of kuan kana pwd sa mandawi no? So, member ako. Ako ang presidente sa isang barangay dito sa Mandawi, sa iba mo ustansya. So, sumali ako. Okay. Sabi ko, okay ito ah. So, gi-allow kasi mong doctor nga oh, pwede siya despite oh, your hip replacement. Hindi. Right hand there ko, hindi pwede dito. So, ngayon, nagbawa ako left hand. Oh. Kasi hindi pwede one. So, ang dumin ng strength ko yung tong kuan right Kung right pero di pwede pero na kong problema nito so dito na lang. dapat sa left side ka pwede ah okay so, pero, pero so honestly ha you don't look your age mura oh, pag dili oh. ah, <laughs> ano no tanaw ba nimo mo ni ang sekreto sa ako nag sa edad ako nag sige kung tanaw na kong edad na ako ako ginangi kuan nga kinanlan double time jud ko sa kong antong sa kong edad Pero daghan akong mga amigo nga labi na ganang mibitar og birthday inom mm. na kay mako gitaram ko. Ako yung libaran. Usa ni sa ko ana ko alibay na ko nga bili kong ka joy nila kay tungod ani. So, grasya sa Ginoo nga gitagaan gana nga mga kuan kaninga activity ba. Na dili bitaw pwede lang ganang backyard basketball bak kanang sa tennis lang. Mm. Competitive yun. Ganang, ganang, ganahan ko ano kay dili lang kay mura ba ganang backyard basketball lang. Ganang, mura ka ganahan ka sa eskulahan. Kaya ako agi ko sa sa UV niya ito. Bibilancer niya ito. Training na grabe. Ganang, awasan ka sa updo. O may mo. Bayo ukun ka. <laughs> Their training requires both mental and physical fortitude and every position in the team counts. Their drummer, currently being performed by the petite but feisty Mai Mai Maunes, stands at the front of the boat to issue commands to the crew using rhythmic drum beats, voice commands, and in their case, sign language for their deaf paddlers. Their first pairs of paddlers are called pacers, and as the name suggests, they set the pace for the team and are responsible for synchronizing their strokes with one another. The steerer stands at the back of the boat and controls the direction of the dragon boat's movement. This role is being played by Coach Eileen herself. Unse parts in mong body that is most used when you start paddling? Is it the arms? Kaya ang arms nito makita, no? But di ba gamit sa kaya ang core? Overall, good job. Mara, ma'am, parang mali yan na ano na, upper oh. body lang gumagana. Oh. Ah, uh, all over your body, lahat ng muscle mo sa body, magamit, magamit din na, ma'am. Gano man, coach? Okay, sa legs mo, wind paddling, na kick. Because yung kick ng legs mo, ito yung contract sa core, ito yung magpapaangat sa tawa sa ba, sa katawan mo. Hmm. Ah, Nako, kaya yung mabuling sa legs, pag nag-function siya, hmm. kasama upper body. And then how about the core? Oh, gamit sa ang core, gamit coach? Gamit din siya, ma'am. Lahutay ba? training lasts usually for one hour and 30 minutes where they do race course trainings covering 200 to 2,000 meters and they also make sure to master their start and finishing strokes. Coach, imo bang gitan ang ilang performance during their back-to-back -back championship? Asa man ang ilang points for improvement nga gusto ni mo silang ipa-level up for this specific competition in the U.S.? Ah, uh, karon ang performance na gusto ko sa kanila ipa-level up yung uh, tinatawag namin na last kick, yung endurance, yung strength, saka yung stamina talaga. Mm. Kasi uh, meron tayo na sa program natin sa Dragon Boat, meron tayong start, uh, in the middle, meron tayong power long, 
ko po speak up last kick. Uh, sa dati man, uh, parang kinukulang talaga sila sa sa last kick. Uh, yung pag malapit na malapit na matapos, pa, malapit na sa finish line. Ano ba? Parang kinaka po sila. Hmm. Uh, siguro uh, sa training namin dati. Kaya ngayon ang ginawa ko sa kanila, more on preparation na patapos na pa last kick na yung pinaka ano, intense. pinaka intense na may hatag pa. Kapsukad nga na ilado mo, dili lang ang country mo yung na-inspire sa inyo hang team, but at the same time, even from the other countries, mm -hmm. nagbugna sa silag ilang kaugalingon nga sama sa pads nga yes. adaptive mm -hmm. Dragon Bow team. Na-pressure ba mo nga ayay, murag, daghag ni sunod na to? <laughs> da, what makes you different, you think, nga murag, victorious yung gihapunta? I think, ang <laughs> ano eh, ang... The, the experience, I think, mao na ang, ang advantage namo sa ilaha. Kay we were able to compete with the able paddlers, and then sa Hong Kong back to back. Uh, happy mi na nakahatag ng inspiration sa laing nasod na nagano pun sila, nagform pun sila og inaning klase. In a way, na himo mig ilang standard, no? Yeah. <laughs> sila na gusgan kayong pads. Makaano siya, no? Maka maka proud kay naaday laing nagtanaw namo. At the same time, challenge po, no? pressure po mi na kinalan. Double yun pa na to, kay we have to beat the time na among gibuat sa Thailand. Uh, but with the help of coach na mo, si coach Aileen, uh, I think kaya no and uh, ready jud ang mga paddlers karon. Uh, mas mas grabe gani ang gihatag karon na training sa mga nakalahutay man pud mi. Plus the land training katong mga mag gym pa mi, mag pool training. So yeah, may nai advantage and then we don't know pagani kasi mga kontra so medyo surprise ko uh, siya. Hindi, really? wala ko kabaw. Kabal lumi sa uban, but basin nag-surprise po ng uban dito na team. Uh, anyway, uh, we're ready. We're ready for any circumstances. Because of how intense both the training and actual competition can get, some paddlers could not help but throw up or pass out. Masa siya kakapoy? Cardio. Masa siya kakapoy, Cons? Kamatay yun yun. <laughs> Kamatay yun yun. Ang training? Oh, ang training. Di, yun, inigumba ni mo program na ikot sa Ipsos. Pahong ko na rin ako gini mo. Ako, labi na ako, kaya 61 years old na ako. Magkauban ko, mga 30s, mga 20s. Kaya na lang, mag-reserve ko nga sa opisina gini ako. At doon sa balay, hindi kayo kung maglihok, mag-reserve ko energy para sa training. Kaning nga training, kaning sa US crew. Sa, ulili lang, walay tournament, walay race nga. Importante, maintenance lang. Okay ra. Pero ginani na gini nga training, delikado, kasanan ka na lang. 100% ko ang juga, condition yun. What's your feeling during? Kanan tunga tunga na kwa ang kamurag? Nanagid ka sa... Adrenaline mo, kinalan yung mga ipasaka. Para bang unaw-unaw ni mga naisunog ba? Para bang refrigerator, maalasa ko na ni mo. Grabe, grabe ang pagbuksay, di po lalim. Di, ngayon nga, bodybuilder ka, basketball player ka daan sa una, unsa ba nga pag-abot sa dragon boat, kaya ka? Dako kay ka, Jasmine, yun. Lahig yun siya nga sports ko. Nga nung makabuang ang pagbugsay. Nga nung inyo ha man dyan yung moto nga bugsay hangtod mabuang? Uh, pagdating kasi ma'am sa boat, uh, lalo na pag, uh, pag race na, or sa training, uh, yung last kick, last kick natin ma'am, ma dapat ibigay mo, ibigay mo lahat ba? Uh, yung term nyo sa, ano, sa bisaya. bisaya na bugsay hangtod mabuang. Mm -hmm. Parang sa, pag sa Tagalog ma'am, uh, patay kung patay ma'am. <laughs> Basta ibigay mo ang lahat, para para maganda yung resulta. However, all the pain, sweat, and pressure has so far been all worth it as Dragon Boat Paddling has not only made them stronger, but has turned them into better individuals as well. Gamit siya for persons with disability kay sa ilang, uh, sa lifestyle bitaw nila na uh, sa una maglingkod lang, nalas sa balay, di mo gawa. So now with the sport, na ano sila, na ulian sila, na develop ilang lawas, and then Uh, good thing is nag-quit sila sa mga vices, smoking, drinking, kay kinala mga disiplina when you're into dragon boat. Di pwede ka nang sagulan ni mo uh, bisyo. Aside from the physical changes sa panglawas Cup A, how did this sport, the training, affect the PWD members in terms of kanang emotional, the emotional aspect, mentally? Mm -hmm. Dako yung siyang tabang, no? Kay most of the persons with disability, ang ilang magun mindset is uh, kanang i-down sila sa mga tao no, na gyala ka kutob, no, those uh, kanang i-discourage but diri ma-prove nila na 
I'm ano, I'm na ako'y worth, na ako'y worth, na ako'y uh, mabuhat, no? Na kaya pa nako and then especially mentally no, dako silang advantage no kay uh, hinay-hinay na develop ilang social skill, naking storya na sila sa mga tao. And then nahimo pud silang counselor for the other PWD kay uh, even the doctors here in Cebu if na sila yung mga patient na naputlan og TL or any disabilities i-repair nila sa pads mm. no kay they know na ang result is very positive kay katong mga previous na patient nila inigbalik mo lain na ang aura na mo mag-smile na mag-storya na di presaw na maulawon what keeps you paddling uh, what keeps me paddling mm. for myself ma'am para sa akong pamilya. I want to continue my life. Uh, ganahan ko nga uh, magpadayon. Uh, even sa mga challenges sa kinabuhi, sa mga problema, padayon siya kung gusto. Mm. Mga nang gusto ko mupadol kay padol lang ito mabuang to continue life. <laughs> so, nabuang na ka, sir? <laughs> Gamay. Hapit na, hapit na. Hapit na, hapit na. <laughs> no, enjoy, no. Rana. Enjoy, Raman Jika. Ah, enjoy. So far. Grabe, enjoy. Kamusta? Kapoy, Jody. Kapoy? Kapoy, kapoy. Ready na ba mo for the U.S. Championships? Yes? What keeps you going, Kap? I think, uh, ang reason naman one is, number one is for our health. Number two, uh, para sa bayan, no? Kay kami raman ang represent sa Philippines for this upcoming club championship. Uh, mga hatag tanan. And we want to make, uh, Filipinos proud sa sa team si Buno ang nagdala ng mo. And this is for all the people for all persons with disabilities na the message is don't lose hope and we give inspiration. No matter what uh sa kapulian, hindi na babag para makuha ni mo yung mong gustong kapto uh, sa inabuhi. doesn't come from what you can do, but in overcoming the things that you once thought you couldn't. May our very own adaptive Dragon Ball team remind us all about the importance of grit, of having the courage to push through no matter what obstacles. This has been Andy Moore, Andy's Coverage.